Polisi masih memburu tiga pelaku yang ditetapkan sebagai buron kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Seluruh kasus ini ditangani Polda Jawa Barat. Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto menyampaikan pihaknya tidak dapat memberikan keterangan terkait perkembangan penanganan kasus Vina dan Eki. Rano hanya bisa menjawab bahwa sejak awal kasus ini mencuat langsung ditangani oleh Polda Jawa Barat. Dari awal kan memang dari awal sudah ditempatkan ke Polda, sehingga prosesnya juga sekarang ditangani oleh Polda Jabar, nanti update-nya oleh Polda Jabar. Kalau kemarin, kalau kemarin dan apa, ada anggota yang kesini juga? Informasinya ada beberapa anggota, nah, ada yang, anggota yang kesini menyelidiki ulang. Oh, dari, itu dari Mabes sama Polda itu kan? Itu kesini. tentunya merupakan suatu proses ya. tindak lanjut. Artinya hmm. sekarang ditangani sama? Ditangani Pak. oleh Polda Jabar. Polda Jabar. Guru SMP 13 Kota Cirebon, Jawa Barat kembali membuka berkas Vina yang menjadi salah satu siswi di tahun 2016 silam. Pihak sekolah berharap kasus ini segera terungkap dan berharap tiga pelaku DPO segera menyerahkan diri. Menuk Tri Mulyani yang menjadi wali kelas Vina di tahun 2014 hingga 2015 lalu menceritakan Vina dikenal siswi baik. Dia aktif di dalam kelas dan memiliki nilai akademik yang baik. Setelah lulus di tahun 2015, Menuk mendengar kecelakaan lalu lintas yang menimpa Vina di tahun 2016. Menuk mendengar awal kasus ini musibah kecelakaan yang kemudian berubah menjadi kasus pembunuhan. Dirinya berharap kebenaran kasus ini segera terungkap. Di sebelah mana Bu duduknya Bu? Menurut saya itu pada umumnya siswa pak siswa yang baik. Iya hmm. komunikasinya juga dengan teman-temannya akrab, belajarnya hmm. juga baik. Hmm. Harapannya bahwa uh, kasus ini cepat diselesaikan pada ketiga yang belum tertangkap. Kami mohon untuk menyerahkan diri secara baik-baik.